السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له و من یضلل فلا ہادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলমিনের জন্য যারা অশেষ মেহরবানিতে আমরা আজকে নির্ধারিত একটি বিষয় নিয়ে ফেসবুক লাইভ আসতে পেরেছি তাই মহান আল্লাহ শুক্রে স্বরূপ সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরেই বর্ষিত হোক অসংখ্য দরুদ সালাম প্রিয় নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিহি ওসাল্লামের প্রতি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছে ফাদা এলুসিয়াম অর্থাৎ সিয়ামের ফজিলত আমরা এর আগে আলোচনা করেছি রামাদান মাসের ফজিলত আজকে আমরা যে রামাদান মাসে সিয়াম পালন করব সেই সিয়ামের ফজিলত কি সেটা আমরা আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ সংক্ষিপ্তভাবে প্রথমত সিয়াম এমন একটা আইবাদাত যার জড়ি কোনো আইবাদাত নাই আল্লাহর নিকটে সিয়ামের বিনিময়ে আল্লাহকে যত বেশি খুশি করা যায় অন্য কোনো আইবাদতের মাধ্যমে এত বেশি খুশি করা যায় না সিয়াম আল্লাহর নিকটে অত্যন্ত প্রিয় একটি আমল এই জন্য হাদিসে এসেছে যে আনাবি ওমামাতা রাজি আল্লাহ আন হকাল ওমামা আবু ওমামা রাজি আল্লাহ তাহন্ত বর্ণিত তিনি বলছেন আতাই তু রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লামের নিকটে আসলাম ফাকুল তু এবং বললাম মুরনি বে আমরিন আহুদুহ আনক হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আপনি আমাকে নির্দেশ দিন এমন কিছু নির্দেশ দিন যা আপনার থেকে আমি গ্রহণ করব কাল তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম বললেন আলাই কা বিশ্বম তুমি শ্যাম পালন করো ফা ইন্নাহুল্লাহ মিসলালা কারণ শিয়া শিয়ামের জড়ি কোনো ইবাদত নাই রাসুল সাল্লাম নিজেই বলে দিয়েছেন যে ফা ইন্নাহুল্লাহ মিসলালাহু শিয়ামের জড়ি সওম এর জড়ি কোনো ইবাদত নাই তাহলে শ্যাম অত্যন্ত মূল্যবান একটি আইবাদাত আল্লাহ তালার নিকটে এবং শ্যাম এমন একটি আইবাদাত যার নেকি অপরিসীম যা কোনো সংখ্যায় নির্ধারিত নয় অন্যান্য আমলের নেকি আল্লাহ তালা দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বাড়াতে চেয়েছেন কিন্তু শ্যাম এমন একটা আইবাদাত যা এই দশ গুণ থেকে সাত শত গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং আল্লাহ নিজে এর প্রতিদান দিতে চেয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন কুল্লু আমাল ইবনি আদমুল হাসান আশ্রু আমিহা ইলা সব আইমিয়াতিন আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় কার আল্লাহ আজাল কিন্তু আল্লাহ তালা বলেন ইল্লা সৌমা শ্যাম ব্যতীত অন্যান্য আমলের নেকি আল্লাহ তালা দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করবেন কিন্তু শ্যামের নেকি ব্যতীত শ্যাম ব্যতীত শ্যামটা কি বলছে ফা ইন্না হুলি ও আনাজি বিহি শ্যাম বান্দা আমার জন্যই পালন করে আমি নিজের প্রতিদান দেব আল্লাহ তালা নিজে প্রতিদান দিতে চেয়েছেন আল্লাহ যদি কোনো প্রতিদান নিজে দিতে চান আল্লাহ যে কত দিবেন সেটা আমরা সংখ্যায় নির্ধারণ করতে পারবো না এবং আমাদের কল্পনা কল্পনাই আসবে না আমরা যতই মনে করব যে এত দিতে পারেন তার চাইতে ইনশাল্লাহ আল্লাহ বেশি দেবেন কারণ আল্লাহর ভাণ্ডারে কম কিছু নেই আল্লাহ অনেক কিছু দুনিয়া ভরপুর যদি আমাদেরকে নেকি দিয়ে দেন তা আল্লাহর ভাণ্ডার থেকে সামান্য কিছু কম হবে না তারপরে আল্লাহ বলছেন যে ইয়াদা উষা হুয়া তা হুয়া তা আম আহু মিন আজলি এজন্য আমি তাকে দেব যে যখন এক আমার বান্দা শ্যাম পালন করে তখন আমার জন্য সে তার শাহওয়াত যৌন আকাঙ্ক্ষা থেকে বেরত থাকে যৌন কাজ থেকে সে বেরত থাকে সে তার বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী আছে তারপরেও সে মিলনে লিপ্ত হয় না চাইলেই সে মিলনে লিপ্ত হইতে পারত কিন্তু সে মিলনে লিপ্ত হয় নাই কারণ সে একমাত্র আমার জন্য 
এবং সে খাদ্য থেকে বেরোতে থাকে শুধু আমার জন্য সুন্দর সুন্দর খাবার অনেক মজাদার খাবার অনেক সুস্বাদু খাবার তার সামনে থাকা সত্ত্বেও সে এই খাবার থেকে বেরোত থেকেছে কেন বেরোত থেকেছে একমাত্র আমার জন্য তারপরে বলছেন যে লিসা এমফার হ্যাতান শ্যাম পালন করার জন্য দুইটি সময় রয়েছে খুশির সময় এক ফারহাত নাইন দা ফেত্রিহি একটা খুশির সময় যখন সে ইফতার করে ও ফারহাত নাইন দা লিকা এরবিহি আর আরেকটা খুশি হবে যখন তার প্রভুর যখন তার প্রতিপালকের যখন তার রবের সাক্ষাৎ লাভ করবে তারপরে বলছেন যে ওয়ালা খোলু ফু ফি হে আতুয়েব আইন্দাল্লাহ রেহেল মিস্ক আর শ্যাম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকটে মিস্কের সুগন্ধির চাইতে বেশি সুগন্ধিময় তাহলে দেখুন কত ফজিলত শ্যামের প্রথমত শ্যামের নেকি আল্লাহ তালা নিজেই দিবেন কি পরিমাণ দেবেন সেটা আমরা সংখ্যায় গণনা করতে পারবো না আল্লাহ তালা অন্য কোনো আইবাদতের ক্ষেত্রে এমন ঘোষণা দেন নাই যে আমি নিজ হাতের প্রতিদান দেব দ্বিতীয়ত শ্যাম পালনকারীর মুখের গন্ধ দেখুন মানুষ যদি না খেয়ে থাকে কিছু না খায় কিছু না পান করে স্বাভাবিকভাবে মানুষের কিছু মুখের গন্ধ হয় এই মুখের গন্ধটা আল্লাহর নিকটে মিস্কের সুগন্ধের চাইতে সুগন্ধি হয় আল্লাহ একবার কি ফজিলত শ্যাম পালনকারীর অতএব আমরা যা সামর্থ্য অনুযায়ী অবশ্যই সকলেই শ্যাম পালন করার চেষ্টা করব শ্যাম পালন করব শ্যাম ফরজ অবশ্যই আমরা ফরজ পালন করব শ্যাম আমাদের একটি আইবাদাত যে শ্যাম আমরা যদি এক রামাদান শ্যাম পালন করি পরবর্তী রামাদান আসা পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে যত সাকিরা গুনা আমরা করে থাকি সেগুলোর কাফফারা হয়ে যাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আসসালাওয়াত উল খামসু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ওয়াল জুমাত ওল আল জুমাত এক জুমার সালাত তার পরবর্তী জুমা আসা পর্যন্ত ও রামাদান ও ইলা রামাদান আর এক রামাদান তার পরবর্তী রামাদান আসা পর্যন্ত মোকাফেরা তুম্মা বাইনা হুন্না এই মধ্যবর্তী সময়ের কাফফারা হয়ে যায় গুনাহের কাফফারা হয়ে যায় ইলা জিতানা বাল খাবা এর যদি সে কাবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে অতএব সাগেরা ছোট গুনায়ের কাফফারা হয়ে যায় শ্যাম এমন একটা আইবাদাত আসলে ক্ষমা অর্জনের একটা মাধ্যম বিরাট মাধ্যম যে শ্যাম পালন করলে আমাদের সাগেরা ছোট গুনাগুলো সব ক্ষমা হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে শ্যাম পালন করে তার অবশ্যই সে তৌবাও করে আর তৌবার কারণে তার কাবিরা গুনাও ক্ষমা হয়ে যায় শ্যাম এমন একটি আইবাদাত যে আইবাদতের মাধ্যমে আপনার বিপদ বালা মুসিবত বিভিন্ন ফেতনা থেকে আল্লাহ আপনাকে মুক্ত করবেন যেমন হাদিসে এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন ফেতনাতুর রাজুল ফি আহলিহি ও মালিহি ওয়ালাদিহি ও জারিহি তুকাফিরুহা আসলাত বলছেন কোন ব্যক্তির যদি কোনো ফেতনায় পড়ে তার আহাল পরিবারে তার ধন সম্পদের কোনো ফেতনা তার সন্তান সন্ততির কোনো ফেতনা তার প্রতিবেশীর কোনো ফেতনা এসে পড়ে তাহলে কি হয় তুকা ফিরুহা তার এই ফেতনা দূর করে দেয় তার এই বিপদ তাকে বিপদ থেকে তাকে মুক্ত করে বিপদ দূর করে দেয় কি দূর করে আর সালাদ সালাদ যদি সে সালাদ আদায় করে তাহলে তার এই বিপদ মুসিবত থেকে সে পরিত্রাণ পায় সেগুলো দূর করে দেয় ওয়াসাম এবং শ্যাম এই বিপদ ফেতনা থেকে তাকে দূরে রাখে তার শ্যাম পালন করা যদি সে শ্যাম পালন করে ওয়াসাদাকা এবং দান যদি সে দান করে সাদাকা করে কোনো কিছু এটা তাকে বিপদ মুসিবত ফেতনা থেকে দূরে রাখে ওয়াল আমরু নাহি এবং মানুষকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এটাও তাদেরকে দূরে রাখে তাহলে শ্যাম সালাদ শ্যাম সাদাকা সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এগুলো এই বাদাত যেগুলো মানুষকে তার ফেতনা থেকে দূরে রাখে শ্যাম এমন একটি আইবাদাত 
যেটা মানুষের জন্য ঢাল স্বরূপ কিসের ঢাল হবে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার ঢাল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন আর সিয়াম ও জন্নাতুন সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ ফেলাইয়ার ফুসু অতএব সিয়াম অবস্থায় সে অশ্লীলতা করবে না সে অশ্লীল কাজ করবে না ওয়ালাইয়া ঝালু ওয়ালাইয়া ঝাল ফেলাইয়ার ফুস ওয়ালাইয়া ঝাল সে অশ্লীল কোনো কাজ করবে না এবং সে মূর্খের মতো কোনো কাজ করবে না মূর্খ মানুষ যেমন বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত হয় সে মূর্খের মতো কাজ করবে না একজন সিয়াম পালনকারীর নিকটে এসে যদি কোন ব্যক্তি ঝগড়া লাগতে চাই মারামারি লাগতে চাই দন্ত ভাষাতে লিপ্ত হয় বা তাকে গালি দেয় তাহলে সিয়াম পালনকারী যেন বলে যে ইন্নি সাহেম আমি সিয়াম অবস্থা আছি তোমার সাথে আমি ঝগড়া ভাষাত করব না সিয়াম অবস্থা আছি আমি তোমার সাথে গালাগালি করব না তোমার সাথে মারামারিতে লিপ্ত হবে না দ্বন্দ্বে লিপ্ত হব না কারণ আমি সিয়াম অবস্থায় আছি এই কথাটা যেন দুইবার বলে থাকে তাহলে দেখুন সিয়াম এমন প্রায় বাদাত যেটা মানুষকে অশ্লীল খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে দ্বন্দ্ব ফাসাদের মতো নিকৃষ্ট কাজ থেকে বিরত রাখে গালিগালাজ করার মতো ফা হেসা কাজ থেকে বিরত রাখে সিয়াম যদি একজন ব্যক্তি প্রকৃতভাবে সিয়াম পালনকারী হয় তাহলে আসা অবশ্যই কারোর সাথে ঝগড়া ভাষাদ লাগবে না নিজে তো লাগবেই না অন্য কেউ যদি তার সাথে ঝগড়া ভাষাতে লিপ্ত হতে চায় তাহলে সে নিজেকে বিরত রাখবে তার সাথে সে ঝগড়া ভাষাতে লিপ্ত হবে না তারপরে বলছেন যে ওয়াল্লাদিন আফসি বিয়াদিহি ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ লাখলুফ ফামিসাহেম আতিয়াবিন রেহিল মিস্ক একজন শ্যাম পালনকারীর মুখের গন্ধ মিস্কের সুগন্ধির চাইতে আল্লাহর নিকটে সুগন্ধিময়ী সে আমার জন্যই একজন আল্লাহ বলছেন যে আমার জন্য সে খাদ্য ত্যাগ করেছে খায় নাই সে সুস্বাদু পানীয় ত্যাগ করেছে পান করে নাই সে তার শাহুয়াত যৌন প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকেছে সে যৌন প্রবৃত্তি বা যৌন কাজে লিপ্ত হয় নাই তারপরে বলছেন আর সিয়াম উলি সিয়াম বান্দা আমার জন্যই পালন করে ও আনা আজি বিহি আমি নিজের প্রতিদান দেব তাহলে আল্লাহ নিজের প্রতিদান দেবেন সিয়াম আমার জন্য পালন করে এটা কেন বলছেন কারণ সিয়ামের মধ্যে কোনো লৌকিকতা থাকে না মানুষ দেখা যায় যে সালা তাতায় করে অনেক এই লোক দেখানোর জন্য অনেক মানুষ আছে নতুন বিবাহ করেছে শ্বশুর বাড়িতে বেড়াইতে গিয়েছে শ্বশুর বাড়ির সবাই সালা তাতায় করে জামাই সালা তাতায় করে না এখন শ্বশুর বাড়িতে গিয়েছে লজ্জায় পড়ে সেও সালা তাতায় করতে যায় মনে করে যায় আজকে আমি যদি মসজিদে না যাই সালা তাতায় করতে তো আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন কি বলবে এই ভয়ে এই লজ্জায় সে সালা তাতায় করতে যায় অনেক ভাইয়েরা আছেন যে কোনোদিন মসজিদে নিকটবর্তী হয় না যখন সে ইলেকশনে দাঁড়াইল তখন সে প্রত্যেক সালাতে মসজিদে উপস্থিত হয় এমনকি এক সালাতের কয়েকটি জামাত হলে সব জামাতেই সে উপস্থিত হয় কারণ সে মনে করে যে আমাকে মানুষ বলবে মার্শাল্লাহ নামাজি মানুষ সালাদি মানুষ এবং সালাদ আদায় করতে গিয়ে সবার সাথে একটু সাক্ষাৎ হবে ভোট চাওয়া হবে এই যে উদ্দেশ্য তাহলে মানুষ দেখানোর উদ্দেশ্যে মানুষ সালাদ আদায় করছে মানুষ দেখানোর উদ্দেশ্যে মানুষ দান খেরাত করে কিন্তু সিয়াম এমন একটি আইবাদাত যে মানুষ দেখানোর জন্য করে না কারণ সিয়াম পালন করতে কষ্টের কষ্ট আছে যে সবাই সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে হয় এটা কষ্টের ব্যাপার কোনো কিছু পান করা যাবে না কষ্টের ব্যাপার তো মানুষ শ্যাম পালন করার ভান করে অনেকে শ্যাম পালনই করেনি দিনে খেয়েছে কয়েকবার কিন্তু ইফতারের সময় মার্শাল্লাহ বিরাট ইফতারের আয়োজন করছে এবং সে প্রকাশ করতে চাচ্ছে যে সে শ্যাম পালন করছে আসলেই তা না শ্যাম পালন না করে সে শ্যাম পালনকারের ভান করছে কিন্তু লোক দেখানোর জন্য শ্যাম পালন কেউ করে না এই জন্যই শ্যাম আল্লাহ নিকটে প্রিয় আমল কারণ শ্যাম একমাত্র আল্লাহ যারা শ্যাম পালন করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই শ্যাম পালন করে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরো বলছেন আর শ্যাম ও জুন্নাতুন মিনান্নার কা জুন্নাতে আহাদিকুম মিনাল কিতাল শ্যাম 
তোমাদের জাহান নাম থেকে মুক্তির ঢাল শ্যাম ঢাল তোমাদের কিসে থেকে মেনান না রে জাহান নাম থেকে জাহান নাম থেকে মুক্তি পর ঢাল জাহান নামকে ঠেকানোর ঢাল জাহান নামের আগুন ঠেকানোর ঢাল কা জুন্নাতে আহাদিকুম মিনাল কিতাল যেমনভাবে যুদ্ধের ময়দানে তোমাদের ঢাল যুদ্ধের ময়দানে ঢাল যেমন শত্রুর মোকাবেলায় ঢাল ব্যবহার করা হয় অনুরূপভাবে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য শ্যামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হবে অতএব শ্যাম পালন করুম আমরা ইনশা আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম আরও বলেন যে আল্লাহ তালা বলেন হাদিসা কুদ্সি যে লাম জুন্নাতুন শ্যাম অবশ্যই হচ্ছে ঢাল স্বরূপ ইয়াস্তা জিন্নু বিহাল আব্দু মিনান নার বান্দা জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য এই শ্যামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে ওহুয়ালি ওয়ান আজি বিহি শ্যাম বান্দা আমার জন্যই পালন করে আমি নিজের প্রতিদান দেব অতএব শ্যাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ইবাদাত যেটাকে জাহান নামের আগুন ঠেকানোর জন্য ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে আল্লাহ তালা আমাদের এই শ্যামকে কবুল করুন যেন আমরা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এবং শ্যাম এমন নিজের শাহওয়াত বা যৌন প্রবৃত্তি থেকে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন শাবাব হে যুবক সম্প্রদায় হে যুবকরা যুব সমাজ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে বিবাহ করার প্রতি উৎসাহিত করছেন রাসুল সাল্লাম তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে আর যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না যে ব্যক্তির সামর্থ্য নেই বিবাহ করার তাহলে সে যেন শ্যাম পালন করে কারণ শ্যাম মানুষের যৌন ক্ষমতাকে দবিয়ে দাবিয়ে রাখে কন্ট্রোল করে যৌন উত্তেজনাকে কন্ট্রোল করে শ্যাম যেহেতু যৌন উত্তেজনাকে শ্যাম কন্ট্রোল করে সেহেতু সে অন্যায় পাপ কাজে লিপ্ত হবে না জেনায় লিপ্ত হবে না এই জন্যই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যুব সমাজকে উদ্দেশ্য করে বলছেন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করতে সমর্থ রাখো সে যেন বিবাহ করে তোমরা বিবাহ করে নাও আর যে ব্যক্তি সামর্থ্য না রাখে সে যেন শ্যাম পালন করে কারণ শ্যাম পালন করলে সে জেনায় লিপ্ত হবে না কার তার যৌন উত্তেজনা কন্ট্রোল হবে শ্যাম এমন একটি আইবাদাত কোনো ব্যক্তি যদি শ্যাম পালন করে মারা যায় এটা যদি তার শেষ আমল হয় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে বলে রাসুল সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন মানকান আল্লাহ ইবতেগাহিল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলবে খতেম আল্লাহ বিহা আর এটাই যদি এই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলাটাই যদি তার শেষ আমল হয় দেখাল আল জান্না সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ওমান সামান হিল্লা আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এক দিন শ্যাম পালন করবে হতে মেলা হব বিহা আর এই শ্যামটি যদি তার শেষ আমল হয় দেখালাল জান্না সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ওমান তাসাদাকাতিন ইবতেগা ওয়াজ হিল্লা আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো কিছু সাদাকা করবে দান করবে খতে মেলা হবিহার এটাই যদি তার শেষ আমল হয় দেখালাল জান্না সে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাহলে দেখুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটা কথা বলেছেন রাসুল সাল্লাম এক লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ কেউ যদি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ বলে আর এটাই যদি তার শেষ আমল হয় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে করবে কেউ যদি একদিন শ্যাম পালন করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এটাই যদি তার শেষ আমল হয় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে কেউ যদি এক টাকা সাদাকা করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আর এটাই যদি তার শেষ আমল হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে 
সিয়াম এমন একটা ইবাদাত যে আল্লাহ তালা সিয়াম পালনকারীর জন্য জান্নাতের একটা দরজা নির্ধারণ করেছেন যেটা যেই দরজাতে অন্য কেউ প্রবেশ করবে না সিয়াম পালনকারী প্রবেশ করবে মাসা আল্লাহ আল্লাহ তালা কত বড় মর্যাদা দিয়েছেন যে সিয়াম পালনকারী যারা হবে তারা একটা দরজাতে প্রবেশ করবে তাদের জন্য একটা দরজাই নির্ধারণ করেছেন জান্নাতের একটা দরজা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন ইন্নাফিল জান্নাতে বাবান ইকালুল্লাহ আর রাইয়ান নিশ্চয় জান্নাতের দরজা রয়েছে একটি দরজা যে দরজাটির নাম হলো আর রাইয়ান ইয়াদখুল মিন হুসা ইমুন ইয়াম আল কিয়ামা কিয়ামতের দিন শ্যাম পালনকারীরা এই বাবুর রাইয়ান দিয়ে প্রবেশ করবে লা ইয়াদখুল মিন হু আহাদুন গাইরুহুম শ্যাম পালনকারী ব্যতীত অন্য কেউ এই দরজাতে প্রবেশ করবে না আলহামদুলিল্লাহ তা আমরা সবাই এই মর্যাদার অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করব যারা এই বাবুর রাইয়ান যে প্রবেশ করতে চাইবে তারা যেন অবশ্যই শ্যাম পালন করে শ্যাম এমন একটা ইবাদাত যে শ্যাম কেয়ামতের দিন শ্যাম পালনকারীর জন্য সুপারিশ করবে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেয়ামতের দিন এমন একটা দিন যে দিন আপনার হাত আপনার আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিজের পক্ষে থাকবে না সেই দিন যদি সিয়াম আপনার পক্ষে সাক্ষী হয় তাহলে একটা বিরাট পাওয়া যে সিয়াম আপনার পক্ষে সুপারিশকারী হচ্ছে আপনার ওকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাফায়াত করছে সাফায়াত করছে সে করবে শ্যাম কেয়ামতের দিন এটা বিরাট পাওয়া এটা তারাই লাভ করবে এই সাফা যারা শ্যাম পালন করবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন শ্যাম এবং কোরআন কেয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে সাফায়াত করবে ইয়াকুল শ্যাম শ্যাম বলবে আয়রাম হে প্রতিপালক খাবার ছিল অনেক সুন্দর সুন্দর খাবার ছিল তার মন চাচ্ছিল খাইতে কিন্তু আমি তাকে বাধা দিয়েছি খেতে দেই নাই রামাজান মাসে দিনের বেলায় ওয়াহাওয়াত তার পার্শ্বে অনেক সুন্দর স্ত্রী ছিল তার মন চাচ্ছিল যে তার স্ত্রীর সাথে মেলনে লিপ্ত হবে কিন্তু আমি তাকে বাধা দিয়েছি তাকে মেলনে লিপ্ত হতে দিই নাই ফাসাফি আইনি ফি অতএব হে আল্লাহ তুমি আমার এই সাফাত কবুল করো তাকে জান্নাত দাও ওয়াকুল কোরআন আবার কোরআন বলবে মানে এত নাও মা বিল্লাইল হে আল্লাহ আমি তাকে রাত্রে ঘুমাতে দিনি তার চোখে ঘুম ধরেছিল কিন্তু আমি ঘুমাতে দিনি তাকে সে আমাকে তেলোয়াত করেছে তার সাফা এনে ফি অতএব তুমি আমার সাফাহাত কবুল করো তাকে জান্নাতে দাও তাহলে ফাইব সাফাহান তখন কি হবে আল্লাহ তালা সিয়ামের সুপারিশ সাফাহাতও কবুল করবেন কোরআনের সাফাহাতও আল্লাহ তালা কবুল করবেন আল্লাহ আপনাকে জান্নাতে দেবেন আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দেবেন যদি আমরা সিয়াম পালন করি এবং কোরআন তেলোয়াত করি সিয়াম এমন একটি আইবাদাত যেটা মানুষকে জাহান নাম থেকে দূরে রাখে জাহান নাম থেকে অনেক দূরে রাখে সিয়াম মানুষকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলেছেন মন সামান ফি সাবি আল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য এক দিন সিয়াম পালন করবে বা আদ আল্লাহ আনিন্নারে সবাই না খরিফা আল্লাহ তালা তার চেহারাকে জাহান নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের পর দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবে। অতএব সকল মুসলিম ভাইদের উদ্দেশ্য করে বলছি সবাই সামনে রামাজান মাস আসছে আমরা এই রামাজান মাসে যেন পূর্ণ মাস সুন্দরভাবে শ্যাম পালন করতে পারি সেই জন্য মানসিকভাবে শারীরিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন প্রতিজ্ঞা করুন যে আল্লাহ আমি শ্যাম ত্যাগ করব না এই বলে প্রতিজ্ঞা করুন এবং আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করুন যে আল্লাহ 
তুমি আমাকে পূর্ণ এক মাস শ্যাম পালন করো তৌফিক দান করো এই তৌফিক কামনা করুন আমরা যারা প্রবাস জীবন লাভ করছি অনেক পরিশ্রমের কাজ করি অনেক ভাই অনেক রৌদ্রের মধ্যে প্রখর তাপদাহে তারা কাজ করি অবশ্যই আপনি যদি আল্লাহর ভয় করেন এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বদ্ধ পরিকর হন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন তাহলে ইরশা আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে তৌফিক দেবেন কিছুই হবে না আমাদের অনেক ভাইকে দেখেছি তারা অনেক পরিশ্রমের কাজ করেও তারা শ্যাম পালন করে একটি শ্যামও ভাঙে না অতএব অবশ্যই সকলে শ্যাম পালন করবেন করার চেষ্টা করবেন হিনসা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলকে শ্যাম পালন করার তৌফিক দান করুন এবং দেখুন অনেকেই শ্যাম পালন করবে না এই জন্য অসুস্থতার অজুহাত দেখান যারা প্রকৃতভাবে অসুস্থ তাদের ব্যাপার ভিন্ন সামান্য কিছু অসুস্থতার কারণে অনেক মানুষ শ্যাম রাখেন না আসলে আপনার অসুস্থতার মাত্রা কতটুকু আল্লাহ কিন্তু ভালোই জানেন আল্লাহ কিন্তু সবই দেখছেন সবই জানছেন সবই জানেন আল্লাহ আপনার অসুস্থতার মাত্রা কতটুকু আপনি কি আসলেই অক্ষম শ্যাম পালন করতে কি অক্ষম নয় এটা কিন্তু আল্লাহ সবই জানেন তো সেই হিসাবে আপনি আপনার মনকে প্রস্তুত করুন আপনি অসুস্থ বললেই যে আল্লাহ আপনার অন্তরের খবর জানেন না এমনটি নয় আল্লাহ আপনার অন্তরের সব খবরই জানেন হয়তো মানুষকে আপনি বোঝাইতে পারলেও আল্লাহর সামনে আপনি কোনো কিছুই গোপন করতে পারবেন না তাই সকলকে অনুরোধ করছি সকলেই শ্যাম পালন করার চেষ্টা করুন এবং শ্যামের ফজিলত হাসিল করার চেষ্টা করুন রমাদান মাসের পূর্ণ ফজিলত হাসিল করার চেষ্টা করুন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় ইবাদত করার চেষ্টা করুন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সন্ন্যাত অনুযায়ী যাবতীয় আইবাদত করার চেষ্টা করুন নিজের মন মতো কোনো ইবাদত করবেন না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সন্ন্যাত অনুযায়ী ইবাদত করার চেষ্টা করুন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আমিন এই বলে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته